Hello everyone, you are welcome to Best Notes Tutorial. My name is Kaushik and we are going to talk about some more poems. We are doing 60 poems a series. Uh, in previous video, I have talked about three poems already. So here is the fourth one, the Ash Wednesday. Ash Wednesday is written by T.S. Eliot. T.S. Eliot ne se likha hai aur unki life ka ek peculiar event tha, means a special event tha, when he got uh, converged into Anglicanism. उन्होंने Anglican Church को join कर लिया था. आप ये बोल सकते हैं या Anglicanism में उन्होंने change कर लिया था. तो ये भी specially पूछा जाता है कि कौन से year में change हुआ था. तो 1927 में उन्होंने change किया था और उसी साल उन्होंने Ash Wednesday लिखा था. लेकिन जो publish हुई थी ये poem वो 1930 में हुई थी. This poem deals with the struggle that ensues when one who has lacked faith in the past strives to move towards God और ये जो poem का हम कहें कि एक theme है या idea है लिखने का उसका idea क्या है या theme क्या है वो है आप लोगों का कि one who lacks faith in the past strives to move towards God means जो writer है वो ये बताना चाहते हैं कि उनका जो पिछली life रही है उसमें उनका फेथ मतलब वो फेथ नहीं करते थे गॉड में और अब वो गॉड की तरफ जाने को जाने की कोशिश कर रहे हैं रेफर टू इलियट्स कन्वर्जन पोएम एस वेंसडे तो स्पेशली ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इस तरह से पूछा जाता है कि टी एस इलियट की कन्वर्जन पोएम किसे कहा जाता है तो वो है आप लोगों की एस वेंसडे in this poem there are six parts is ye jo poem as wednesday likhi gayi hai ye six parts mein likhi gayi hai uh, we have uh, part 1 because i do not hope to turn again because i do not hope because i do not hope to turn desiring this man's gift and that man's scope to yahan pe hum cheezon ko explain nahi karenge poem ko explain nahi karenge balki hum inhe sirf uh, as a quotation yaad rakhne ki koshish karenge ki kaun si poem kiski hai last poems are here the air which is now uh, thoroughly small and dry smaller and drier than he, they they will teach us to care and not to care teach us sit still pray for a sinner now and at the hour of the de uh, of our death pray for us now and at the hour of our death part second may first lines are here lady three uh, white leopards sat under the juniper trees and in the cool of the day having fed to satiety, satiety on my legs my heart my liver and that which had been contained in the hollow round of my skull and god said the last line of this part is forgetting themselves and each other united in the quiet of the desert this is the land which ye shall divide by lot and neither division nor unity matters this is this is the land we have our inheritance in part first the first lines are here at the first turning of the second stair i turned and saw below the same shape twisted on the banister under the vapor of the fetid air the last lines climbing the third stair lord i am not worthy lord i am not worthy but speak the work word only the fourth part first lines are here and the second one who walked between the violet and the violet who walked between the various ranks of varied green going in white and blue and mary's color last lines are here redeem the time redeem the dream the token of the word unheard is spoken till the wind shake a thousand whisper from the you and after this our exile Part 5 tells, first lines, if the lost word is lost, if the spent word is spent, if the unheard is spoken, word is spoken unheard, still uh, still is the unspoken, unspoken, the word unheard. Here, uh, fifth part, last lines are here, the last desert between the last blue rocks, the desert in the garden and garden in the desert, of drought is spitting from the mouth of the withered apple seed, O oh my people. Part 6, first line, although I do not hope to turn again, although I do not hope, although I do not hope to turn, wavering between the prophet and the loss. Last lines are here, sister mother and spirit of river, the spirit of the sea, suffer me not be 
separated and let me let my cry come into the so author T.S. Eliot we know if we talk about the base basis of this poem to Dante ka Pagatrio ko inhone based man kar ya uski usse inspired ho kar isko is poem ko likha hai as Wednesday and the poem that followed had a more casual melodic and contemplative method as Wednesday ke baad ya hum kahen ki in ke baad jitni poems hume dekhne ko milti hai उसमें मेलोडिक एंड कंटेम्पलेटिव मेथड उन्होंने यूज किया है द पोइम्स टाइटल कम्स फ्रॉम द वेस्टर्न क्रिश्चियन फास्ट यस आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस कि ये एक जो एस वेंसडे होता है वो एक तरह का फास्ट होता है ओके okay, तो यहां से उनको आईडिया आया द पोइम टाइटल्स कम्स फ्रॉम द वेस्टर्न क्रिश्चियन फास्ट डे मार्किंग द बिगनिंग ऑफ लेंट तो जो फर्स्ट डे होता है उसे वो लेंट कहते हैं 40 डेज बिफोर ईस्टर ईस्टर से 40 दिन पहले जो डे है उसे उन्होंने लेंट मान लिया और तब से जो 40 डेज का फास्ट होता है उसको इसी प्रोसेस से उन्होंने एश वेंसडे पोएम का टाइटल लिया है इट इज अ पोएम अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड कंसर्न विद द पर्सनल सेल्वेशन इन द एज ऑफ अनसर्टेनिटी तो यहां पे जो पोएम है उसको मींस उसमें ये शो करने की कोशिश की गई है कि जो बेसिक जो हमारे रिलीजियस बिलीव्स हैं वो उन उनको उनकी डिफिकल्टी और खुद के सेल्वेशन का मींस खुद की हम सेल्वेशन कहें या मोक्ष कहें हिंदी में तो उसके बारे में लिखा गया है नेक्स्ट पोएम फॉर डिस्कशन इज अ सेल अ वैलिडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग मेटाफिजिकल पोएम बाय जॉन डन written in 1611 and 1612 for this his wife and Annie before he left on a trip to continental Europe to valediction forwarding morning John Dunn ne likhi hai aur John Dunn ki jo ye poem hai wo apni wife Anne ke liye likhi hai jab wo ki ek trip par ja rahe the continental uh, Europe all right so 1611 or 12 mein ye likhi gayi hai a valediction has is a 36 line love poem aur ye ek tarah ki love poem hai तो तीन चार चीजें हैं जॉन डन ने लिखी है 1611 uh, 12 के बीच में लिखी है अपनी वाइफ एन के लिए लिखी है एंड ही वाज गोइंग ऑन अ टूर फॉर कॉन्टिनेंटल यूरोप एंड देयर आर 36 लाइंस इन दिस पोएम एंड इट इज अ लव पोएम ठीक है आगे चलते हैं फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1633 कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट तो 33 में 1633 में क्योंकि अभी आप लोगों को मैंने बताया भी था कि जो अभी शेक्सपियर का जो टाइम ड्यूरेशन था एज ऑफ शेक्सपियर के बाद हमने जॉन डन को पढ़ा वो टाइम ड्यूरेशन हमने देखा तो वहां से आप मैच कर सकते हैं कि आपको 16 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डन के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं ओके सो so, uh, 1633 की जगह आप 33 याद रख सकते हैं तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में इसे लिखा गया था और 33 से आप रिलेट कर सकते हैं कि 36 इसमें लाइन थी किसमें अ वैलिडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग में 2 इयर्स आफ्टर डन्स डेथ जब डन की डेथ हो गई थी तो इससे आप लोगों को एक फैक्ट और याद हो जाएगा कि 2 साल बाद इसका मतलब 31 में क्या हो गया था डन की डेथ हो गई थी तो कुछ चीजें आप लोग रीजनिंग से करने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं डन की लाइफ से तीन वो आ, तीन डिजिट ऐड करने की कोशिश करूं ओके उससे पहले मैंने 11 लिख दिया है तो अब हम इन डिजिट को क्या कर सकते हैं इनसे प्ले कर सकते हैं इसे खेल सकते हैं और हमें ज्यादा दिनों तक याद हो जाएंगे तो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि आ, 11 में वैलिडिक्शन फॉरवर्डिंग हुई थी 36 उसमें लाइन थी 31 में वो खुद मर गया था ओके मींस ही पास्ड अवे एंड 36 इसमें लाइंस थी और 33 में क्या हुआ था ये पब्लिश uh, हुई थी बेस्ड ऑन द थीम ऑफ टू लवर्स अबाउट टू पार्ट फॉर एक्सटेंडेड टाइप और uh, जो वैलिडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग पोएम है आप लोगों की वो uh, दो लवर्स की क्या है uh, वो पार्ट हो रहे हैं वो दोनों के दोनों एक दूसरे से पिछड़ रहे हैं द पोएम इज नोटेबल फॉर द यूज ऑफ कंसीट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंसीट यूज हुए हैं कंसीट होते हैं अनयूजुअल मेटाफर मैंने पिछली वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी तो इसीलिए मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया कि जो लिटरल टर्म्स थे उनको इस थर्ड 60 पोएम्स को कवर करने से पहले मैंने आप लोगों को बताया वो इसलिए बताया था कि जब हम पोएट्री करते हैं तो इस तरह के टर्म्स आप लोगों को समझ में आ जाएं सोनेट आ जाए सेस्टेट आ जाए टर्सेट आ जाए ये सारी चीजें कंसीट आ जाए आपको समझ में 
और एलेगरी आ जाए अगर ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो लिटल टर्म्स वाला वीडियो ज़रूर देखिए इंजीनियस एनालॉगीज टू डिस्क्राइब द कपल्स रिलेशनशिप और इसमें जो एक रिलेशनशिप को शो करने की बात आती है वो बहुत ही अलग टाइप के मेटाफर उन्होंने यूज़ किए हैं जैसा कि उन्होंने एक डिवाइडर uh, को मान के चले हैं कि ये एक हस्बैंड एंड वाइफ या लवर हैं और वो डिपार्ट हो रहे हैं सो फर्स्ट लाइन्स आर लाइक दिस सो फर्स्ट लाइन में ये है एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे एंड विश पोट देयर सोल्स टू गो वाइल इज सम ऑफ देयर सेट फ्रेंड्स टू से द ब्रेथ गोज नाउ एंड सम से इज नो लास्ट लाइन्स आर लाइक दिस सच विल दाओ विल्च दाओ बी टू मी हु मस्ट लाइक द अदर फूड ऑफ ऑब्लिकुली रन दाई फॉर्मनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट एंड मेक्स मी एंड वेर आई बिगिन कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को मैंने बताया था कि ये डिवाइडर वाला जो एग्जाम्पल था अगर ये घूम के आता है तो फिर ये पूरा राउंड बना देता है क्योंकि दे बोथ आर यू नो कनेक्टेड विद द फीलिंग ऑफ लव दैट्स वाई ही कैन नॉट वॉक अवे ऑथर जॉन डेन इसमें नाइन स्टेंजाज हैं थर्टी सिक्स लाइन्स हैं वी हैव ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट तो नाइन स्टेंजाज हैं थर्टी सिक्स इसमें लाइन्स हैं ओके नाइन स्टेंजाज जॉन डन अ फेमस मेटाफिजिकल पॉइंट और यहाँ पे ये तो हम सभी जानते हैं कि जॉन डन क्या है आप लोगों की मेटाफिजिकल पॉइंट है एंड द पोएम इज अ वेल नोन लव पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर ये एक लव पोएम है फर्स्ट पब्लिश इन सिक्सटीन सेवेंटी फाइव इन द फोर्थ एडिशन ऑफ द लाइफ ऑफ जॉन डन सो ही यू विल बी कन्फ्यूज क्योंकि थोड़ा सा लाइन में जो टाइपिंग मिस्टेक हुई है वो ये हुई है कि ये एज अ वॉल्यूम के साथ में फर्स्ट पब्लिश जो हुई थी वो सिक्सटीन सेवेंटी फाइव में हुई थी जबकि ये सेपरेट अगर हम फर्स्ट पॉइम की बात करें तो ये थर्टी थ्री में पब्लिश हुई थी सो यू विल रिमेंबर यू मस्ट रिमेंबर थर्टी थ्री इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू रिमेंबर दिस वन एज वेल लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट पब्लिश लिखा हुआ है लेकिन ये एज अ वॉल्यूम वॉल्यूम के साथ लाइफ ऑफ डन में ये वॉल्यूम में सिक्सटीन सिक्सटी सिक्सटीन सेवेंटी फाइव में पब्लिश हुई थी थर्टी थ्री में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी सो इफ पब्लिकेशन डेट ऑफ द पोएम इज आस्ट तो आप थर्टी थ्री ही लिखेंगे द पोएम अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ स्परिचुअल लव और यहाँ पर जो लव है वो स्परिचुअल लव को अप्रिशिएट किया है अ स्टेंजा इज अ पोएम पोइटिक फॉर्म ऑफ सम लाइन्स दीज आर नाइन स्टेंजाज इन दिस पोएम विच फोर लाइन्स इन ईच स्टेंजा सो नाइन इंटू फोर थर्टी सिक्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंटू फोर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स लाइन्स इसमें है राइम स्कीम बहुत ही सिंपल है ए बी एंड ए बी अ क्वाट्रेन इज अ फोर लाइन स्टेंजा बॉरउड फ्रॉम पर्शियन पोइट्री तो जो क्वाट्रेन है इंग्लिश लिटरेचर में वो कहाँ से लिया गया देखिए अब आपके पास क्वाट्रेन भी आ गया है तो कुछ चीज़ें याद रखिए जैसे सेस्टेट हमें याद है ओके पीछे हमने देखा सेस्टेट दूसरा है आप लोगों का ऑक्टेव फिर है आप लोगों का ऊपर उससे ऊपर आप कपलेट लिख सकते हैं सी ओ सी ओ यू पी एल ई टी ठीक है कपलेट हो गया कपलेट का मतलब होता है दो लाइन सेस्टेट का हो गया आपका सिक्स लाइन ऑक्टिव का मतलब हो गया एट लाइन एंड टर्सेट का मतलब हो गया टर्सेट टर्सेट का मतलब हो गया थ्री लाइन्स क्वाटरिन का मतलब हो गया आपका फोर लाइन्स सो यू कैन रिमेम्बर इफ यू डोंट नो ठीक है आई एम बिक पेंटामीटर सॉरी आई एम बिक टेट्रामीटर इज अ मीटर विच दे आर फोर आयम्स पर लाइन और अगर हम आई एम बिक टेट्रामीटर की बात करें तो इसमें फोर आयम्स होते हैं पर लाइन में नाउ नेक्स्ट वन इज बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ सिक्स पॉइंट आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ इज अ लिरिकल पॉइम बाई इमली डिकेशन डिकेंशन ने लिखा है एंड फर्स्ट पब्लिश पॉसिमसली इन पोएम सीरीज फर्स्ट इन एटीन नाइन्टी तो फर्स्ट जो पब्लिश हुई थी वो एटीन नाइन्टी में हुई थी डिकेंशन वर्क वॉज नेवर ऑथोराइज टू बी पब्लिश सो इट इज़ अनोन वेदर बिकॉज आई कुड नॉट मीन्स दिस पोएम वॉज कम्प्लीटेड और एबेंडेंट सो नो बडी नोज कि ये पोएम कम्प्लीट है या नहीं है द स्पीकर ऑफ द डिकेंस पोएम मीट्स पर्सोनिफाइड डेथ और ये डेथ मीन्स एक पोएम है कि जिसमें एक जो पोइट है वो डेथ के बारे में लिख रहा है कि उसे डेथ को पर्सोनिफाइड कर लिया गया है एक पर्सन मान लिया गया है और 
ये माना गया है कि पोइट डेथ से मिला है डेथ इज अ जेंटलमैन और डेथ को किस तरह से माना गया है जेंटलमैन की तरह माना गया है नाउ ही बिकम्स अ क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन आ जाता है कि इस तरह से आएगा कि डेथ को क्या माना गया है और रूड पर्सन अ जेंटल पर्सन अ हैप्पी पर्सन अ सैड पर्सन तो उसको ये जेंटलमैन माना गया है ठीक है इस तरह से आप लोगों को पूछा जा सकता है हु इज़ राइडिंग इन अ हॉर्स और वो किस में जा रही है डेथ वो हॉर्स में जा रही है कैरियज सॉरी हॉर्स कैरियज मीन्स घोड़ा गाड़ी में जा रही है दैट पिक्स ऑफ द स्पीकर इन द पोएम एंड टेक्स द स्पीकर ऑन हर जर्नी टू द आफ्टर लाइफ और आफ्टर लाइफ के बारे में बात होती है उन दोनों के बीच में अकॉर्डिंग टू दी थॉमस एच जॉनसन्स वे रियोरम एडिशन ऑफ नाइनटीन फिफ्टी फाइव द नंबर ऑफ दिस पोएम इज सेवेंटी ये सात सौ बारहवीं पोएम है ये माना जाता है एंड बिकॉज आई कुड नॉट स्टाफ फॉर डेथ बाय इमली डिकेंशन इज अ सिक्स स्टेंजा पोएम ये सिक्स स्टेंजा में लिखी गई है एंड इज डिवाइडेड इनटू सेट्स ऑफ फोर लाइंस नोन एज क्वार्टरेंस तो जब भी क्वार्टरेंस वर्ड आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि फोर की बात हो रही है दीज क्वार्टरेंस डू नॉट फॉलो अ सिंगल राइम स्कीम और सभी में अलग अलग राइम स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी ऑल दो देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ परफेक्ट राइम इन दी पॉइम फॉर एग्जाम्पल मी इमोर्टेलिटी एंड सिविलिटी इन दी फर्स्ट टू स्टैंडर्स सो पहला जो फर्स्ट लाइन्स जो हैं इसमें बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप्ड मी सॉरी स्टॉप्ड फॉर मी दी कैरियज हेल्थ but just ourselves and immortality last lines since then uh, it is centuries and yet feels shorter than the day i first summarized the horses had were towards eternity so author is uh, emily dickinson we have seen that forms uh, form rhymes and meter dickinson wrote this poem in what is called the common meter so common meter a poetic form defined by alternating four beats and three beats line to agar baat aati hai ki ye poem kis usme likhi gayi hai meter mein likhi hai to common meter mein likhi gayi hai aur common meter ka matlab hota hai ki four beat aur plus uske baad three beat lines hame dekhne ko milti hai the lines are assembled into quatrains four line stanzas with a loose a b a b rhyme scheme और इसमें ए बी ए बी राइम स्कीम मिलती है जैसे कि पिछली पॉइंट में भी हमने देखा था द मीटर इज सच मोर कंसिस्टेंट और मीटर कंसिस्टेंट देखने को मिलेगा इट रिजेंबल्स और रेगुलर मीटिकल पैटर्न्स द फर्स्ट एंड द थर्ड लाइंस आर मेड अप ऑफ फोर सेट्स ऑफ टू बीट्स और इन डेप्थ में हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट और थर्ड लाइन है वो आप लोगों के फोर सेट्स ऑफ टू बीट्स में हमें देखने को मिलेंगी एंड टोटल ऑफ एट सिलेबल्स और लाइन में हमें एट सिलेबल्स देखने को मिलते हैं द फर्स्ट ऑफ जो लोग नहीं जानते कि सिलेबल्स क्या होते हैं उनके लिए कि सिलेबल uh, मतलब होता है कि जहाँ पे दो साउंड होते हैं और उसमें एक वॉवल साउंड होना चाहिए ठीक है uh, जैसा कि हम कहें कि मैट ओके okay, तो यहाँ पे आप लोगों के पास साउंड है तो अ साउंड जो है यहाँ पे आप लोगों का एक वॉवल साउंड है तो इसे हम एक सिलेबल कहेंगे द फर्स्ट ऑफ दिस बीट्स इज अन स्ट्रेस एंड सेकेंड इज स्ट्रेस तो इसमें अन स्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड का पैटर्न चलता रहेगा दिस इज आल्सो नोन एज आइम्बिक टेट्रामीटर और इसी को आइम्बिक टेट्रामीटर कहा जाता है द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स ऑल्सो यूज आइम्स और अन स्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड बीट्स जो आइम्स होता है उसमें भी एक अनस्ट्रेस और स्ट्रेस्ड बीट होती है दिस इज आल्सो नोन एज आइम्बिक ट्राईमीटर तो आइम्बिक टेट्रामीटर या ट्राईमीटर इसे ही कहा जाता है तो इस तरह से आप लोगों के हम सिक्स पॉइम कर चुके हैं इन नेक्स्ट पॉइम वी विल बी टॉकिंग अबाउट बर्चेज सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो